wereld is een dorp, zeggen ze dan. Nou, als je enkele tientallen uren vliegen achter je kies hebt, dan piep je wel anders. Maar goed, we zijn in Japan. En vanuit de Sky gaan we hier in Japan als eerste bekijken Sky City 1000. Een flatgebouw of een stad van een kilometer hoog dat 135.000 mensen moet gaan herbergen. Nieuwe werelddorp of de nieuwe wereldstad. Sky City 1000. Welcome in Japan. Griet, dit is dus het flatgebouw van de toekomst. Nou, als het aan de Japanse bedrijven ligt wel, want er zijn op het ogenblik zo'n 100 bedrijven in Japan die samen plannen maken om zo'n hoge stad te gaan bouwen. Dit is een model, schaal 1 op 300 en de bedoeling is dat dit uiteindelijk een toren gaat worden van maar liefst 1000 meter hoogte. Dus een kilometer de hoogte? Ja, één kilometer de hoogte in en dat is dan een complete stad. Het heet Sky City 1000? Ja. Um, en dat duidt dus op een complete stad in één flatgebouw. Dat klopt. En dat flatgebouw dat bestaat dus uit in totaal 14 ringen. En die 14 ringen bestaan elk weer uit 14 verdiepingen. Hoeveel dus, mensen wonen erin? Uh, er is woonruimte voor 35.000 mensen, maar ook nog werkruimte voor 100.000 mensen. Dus er komen ook vrij veel kantoren in. 135.000 mensen is, laten we zeggen, de overdagpopulatie. Dat is een stad als Leiden en, en haar directe omgeving. Leiden Dorp en uh, Oestgeest en Rijnsburg en zo erbij. Ja, in één klopt. flatgebouw. In één flatgebouw. En daarbinnen ja. kun je compleet leven. Tennisbanen, zwembaden, bibliotheken. Alles en uh, bioscopen, het zit er allemaal in. En er zit ook nog heel veel groen in. Er zit ook nog een transportsysteem in dat je met auto's tot in de top kunt komen. Dat uh, gaat met een soort glijbaan. Er zit een uh, lift in van drie verdiepingen. En dus die drievoudige lift die gaat met de sneltreinvaart naar boven. Het is allemaal ook gemaakt van heel licht materiaal. Het is toch ook bestendig tegen hevige windstoten, tegen typhoons, zoals ze die vaak hebben natuurlijk hier in Tokio. En ze zeggen zelf dat die typhoons erger zijn dan aardbevingen. Dus dat is heel opmerkelijk voor een constructiebedrijf zoals Tanaka is die dit model hebben gemaakt. Dat ze het uh, belangrijker vinden om te testen op hevige wind dan op aardbevingen. Je hebt wel een speciaal soort mensen nodig om in zo'n flat te kunnen leven. Ik bedoel, zo dicht op elkaar, de omgeving is heel weinig natuurlijk. Ja, ik denk dat er twee opmerkingen te maken zijn. In de eerste plaats leven de mensen in Tokio nu ook heel dicht op elkaar. Aha. En dat zitten ze in de Japanse mentaliteit. Maar het is juist zo hoog gemaakt om het in de natuur te kunnen situeren. En ze willen dus eigenlijk de normale oppervlakte die je nodig zou hebben voor die 135.000 mensen, willen ze reserveren voor die stad. En dat betekent dat er geweldig grote parken hier omheen eh, geprojecteerd zijn. En in die parken is ook weer heel makkelijk een autosnelweg aan. Te leggen. Dus het is enerzijds wel heel compact, maar anderzijds is het geweldig ruimtelijk. Nou ja, want anders dan zou je bijna geen ruimte winnen. Maar vanwege de infrastructuur levert dat dit dan voordelen op? Ja, het grote voordeel zit dus in het bouwen in de hoogte, waardoor je groene wijken kunt krijgen. Hoe ver is dit nou uh, van ons vandaan? Ik bedoel, qua werkelijkheid? Nou, oorspronkelijk was de bedoeling dat ze in het jaar 2000 aan het bouwen zouden zijn. Ik vraag me af of ze dat daadwerkelijk zullen halen, want die plannen die dateren uit pakweg 1989, toen werd er voor het eerst aan gewerkt. Ik denk dat nu de economische situatie ook veel slechter is geworden. Maar uh, vroeg in de volgende eeuw zullen ze, als ze aan hun licht daarmee beginnen. En de totale bouw van dat hele project duurt 14 jaar. Hm. En dan is de bedoeling dat ze eerst die onderste ring maken. Die wordt daarna ook meteen bewoond. Die wordt in gebruik genomen. Dan beginnen ze aan de tweede ring, aan de derde ring. En zo gaan ze door tot ze dus uh, helemaal boven zijn. Plezierig voor de financiering misschien, maar niet plezierig om dan beneden te wonen terwijl ze boven nog aan het... Uh... Timmeren zijn. Nou, ik denk dat ze daar heel weinig van zullen merken. Ik denk dat je dat, uh, dat is gewoon ergens in de lucht gebeurd. Dat... Oké. Okay. Tokio, de stad waar hoog gewoon hoog is. Negatieve verdiepingen hoog waar we nu zitten, geldt slechts als een middelmatig gebouwtje. En Tokio is ook de stad waar veel gewoon veel is. Veel inwoners betekent zo'n 14, 15 miljoen ongeveer zoveel als wij in ons hele land hebben. Nou, als je zo dicht op elkaar bouwt, dan kun je maar beter goed bouwen. Want stel dat het hier een beetje gaat waaien of een beetje gaat schudden, dan kan de boel maar beter stevig staan. En toch, Griet, gaat het wel eens mis. 
Ja, het is inderdaad in Kopen natuurlijk uh, heel erg misgegaan, maar dat betrof voornamelijk oude gebouwen. De nieuwe gebouwen, daarvan zijn de mensen in Tokio overtuigd dat die een aardbeving zullen kunnen doorstaan. En dat komt omdat de grote bouwbedrijven, en dat noem ik Obayashi, Taisei, Takenaka, allemaal een heel groot researchlaboratorium hebben. En dat researchlaboratorium doet geweldig veel onderzoek naar aardbevingbestendige gebouwen. En toch uh, hebben de kranten volgestaan na die ramp in Kobe van... Uh... Van uh, gebouwen die uh, de schaal van richter tot 7, 8 moesten kunnen incasseren, die bij de schaal van richter 6 uh, kapot gingen. In ieder geval als scheurden en delen naar beneden kwamen. Hoe kwam dat dan? Het is zeker waar. Kobe is zeker een heel ernstige waarschuwing geweest. Dat allemaal in feite nog veel beter bekeken moet worden. Maar toch uh, moet je ervan uitgaan dat alle hoge gebouwen hier in Tokio uh, uit een staalstructuur bestaan. Die is al heel erg bestendig tegen aardbevingen en ze hebben dan in die staalstructuur ook nog gewrichten aangebracht en die gewrichten die geven behoorlijk mee, die gebouwen die kunnen behoorlijk zwenken, die kunnen op en neer gaan en ik denk dat alles bij elkaar toch de aardbevingbestendigheid van bijvoorbeeld Tokio veel groter is dan die van San Francisco. In San Francisco vrees ik echt het ergste. Als daar een aardbeving gaat komen, dan donderen echt alle grote gebouwen in elkaar. Datzelfde heb je in Tokio zeker niet. Hier hebben aardbevingen de allergrootste aandacht. La 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 la. Ken dat je kind? Ik ken het. Amsterdam zeg je. Ja. Altijd zo blij om weer terug te zijn in Amsterdam. Mijn stad en lekker veilig, mooi. Mooie geveltjes, mooie straatjes. En niet het gedoe met die huizen die in elkaar storten vanwege aardbevingen en zo. Ja, je hebt er wel gelijk in. Er zijn geen aardbevingen in Amsterdam. Maar Amsterdam is wel gebouwd op een moeras. En dat levert toch ook weer de nodige problemen op. Amsterdam gebouwd op een moeras. Daar was ik me niet van bewust. Nou, laten we maar eens naar het Vondelpark gaan. Want daar kun je dat heel mooi zien. Oké. Okay. Kijk, Floor, we zijn hier in het Vondelpark. En je kunt hier heel mooi dat moerasachtige gebied ja, die zien. Die waterpartijen en hoge waterstand. Ja, en dat, uh, die grond die daar omheen ligt, die zakt dus ieder jaar een uh, wat centimeters. En daarmee uh, zakken ook de huizen. Ja, de huizen die hier in de omgeving liggen, die zakken daardoor scheef. Precies. Dat is vreselijk. Heb je nou enig idee, Kriet, hoeveel dat per jaar verzakt? Nou, ik weet dat ongeveer 2 mm per maand is. Dus dat is uh, ruim 2 cm per jaar. Ja. En als er niks aan gedaan wordt, dan stort de hele boel hier in elkaar waarschijnlijk. Ja, dan krijg je dus op een gegeven moment dat het hele huis instabiel wordt. Wat kunnen ze daar nou aan doen? En je kunt daar in feite twee dingen aan doen. Hè. Je kunt dus proberen om het hier weer op te krikken. Ja. En je kunt proberen om de zaak te stabiliseren. Dat... Dus vasthouden op dit niveau? Ja, dat ja. Kan, dit bedrijf kan dat allebei. Alleen dat opkrikken is in dit geval heel moeilijk. Omdat het pand tussen twee andere panden in zit. En als je dat hier gaat opkrikken, ja. dan gaat het natuurlijk ja, een wrijving uh, veroorzaken. En de techniek die ze gebruiken hier in de kelder, dat is een nieuwe techniek. Want dat vastzetten ja. is bouwen doen ze al een tijd. Ja, het, het nieuwe zit er vooral in. En dat ze hydraulisch gaan werken, waardoor ze op een heel klein oppervlak, maar met een kleine hoogte kunnen werken. Maar we kunnen even naar die techniek gaan kijken. Okay. Wat vroeger met een ontzettend gebulde gedonder en getril gepaard ging, kwam nu bijna geruisloos. En uh, dat is natuurlijk heel plezierig voor de bewoners en voor de buren. Het gaat hydraulisch en Kriet, hij weet hoe het werkt. Ja, dat is, uh, hier wordt het hydraulisch geheid. Er is een buitenmantel. En een binnenkern. We starten eerst even het systeem, dan gaat hij werken. Hij gaat nu hier hydraulisch werken. En om te beginnen hoor je dat je bijna niets hoort. Ja, het is hydraulisch. Hij gaat nu heel langzaam naar beneden hier. Hij zakt zo'n 2,5 centimeter per minuut. Die binnenkern die gaat naar het laagste niveau. Dus zo'n 16 meter onder het maaiveld. En daarin wordt hij vastgezet. En die buitenmantel die gaat naar het hoogste niveau. En als dat beide is bereikt, dan gieten ze hier tussen een vloeistof. Waardoor dat allemaal mooi in elkaar komt vast te zetten. Dus als ik het goed begrijp, is het unieke het feit dat dat uh, bijna geruisloos is. En het feit dat de computer dat heel erg nauwkeurig uh, kan besturen allemaal. Ja, en nog een derde punt zou ik erbij willen noemen. Je hebt namelijk maar één meter hoogte nodig en daardoor kun je in een bestaande kelder gaan werken. En daar maak je overal gaten, zoals hier en daar. En daar kun je dus zo gaan heien. Is dit nou de redding van de historische stad Amsterdam? Nou, het ziet er wel naar uit. Er zijn in Nederland ongeveer een miljoen huizen die aan verzakking onderhevig zijn. En het zou best kunnen dat je nog ver buiten Amsterdam hier de toekomst weer zonnig kunt inzien. Bedankt Griet, het is me duidelijk. We gaan verder.
Dat is een hoop werk, hè, dat gebouw rechtop zetten. Maar hij staat weer keurig. Hij staat weer keurig, maar het rechtop zetten is maar één ding, hè. Ja. Daarna moet je nog een hele boel aan het gebouw doen. Een van binnen en zo. Tuurlijk. En ja. uh, dat heb ik uh, iets voor in mijn koffertje. Om die boel weer op te knappen, Precies. in zijn koffertje. Vloog, kom eens kijken wat ik nou in mijn koffer... <laughs> ja, die ja, lag. Nee, dat is geen verf. Dat, en is, uh, dat is natuurlijk rubber. En dat hebben ze op een waterbasis gedaan. En dat is hierop aangebracht, een ja. kwartier geleden ongeveer. En dat voelt nou droog aan. Ja, en dit is er niks op zit. En dit behang hebben ze ook bewerkt daarmee. Ja. En nou plakt dit op zichzelf als het ware, als een soort klittenband. En nu kun je dit behang droog op de muur brengen. Dus uh, als ik het goed begrijp, geen geklieder meer met uh, grote borstels in een tafel die je eraan op moet nee. offeren en, en zo. Geen scheurvormen en de relief blijft er heel mooi in zitten en zo. En je kunt het er ook weer vanaf halen. Je kunt het er zo ook weer vanaf halen. Ja. Na, na hoe lang? Uh... Een paar jaar, zonder mij. En zo, geen nee. beschadiging aan de muur. Geen stoommachines meer. Niks. Huren. Eén nadeel voor de jonge ouders, zoals ik. Ik heb een dochter van ongeveer vier jaar oud. Die vindt het heerlijk om aan het behang te peuteren. En dit heeft ze er zo af, natuurlijk. Ja, bij drie jaar moet je zo hoog beginnen. Bij vier jaar <laughs> zo hoog. En de rest laat je gewoon op betonmuur. Ja, precies. <laughs> Goed. Nou, iets van een heel andere orde. We gaan naar een uh, vliegtuigfabriek. Tenminste, ik, want jij mag ja. niet mee. En dan gaan we kijken hoe ze vliegtuigenhuiden gebruiken voor iets heel anders dan het maken van vliegtuigen. Is het een beetje duidelijk? Nauwelijks. <laughs> Nauwelijks. Nou. Dan ga ik in ieder geval maar even kijken. Kom maar mee, dat is heel iets zien. Met behulp van technieken uit luchtvaart ontwikkelde een bekend Nederlands bedrijf een zeer mobiel ziekenhuis. Het zijn best zware tijden voor ze, dat kun je rustig zo zeggen. Maar desondanks, ze zijn hier met fierheid en trots. En dan heb ik het natuurlijk over onze nationale trots, Fokker. Van Fokker praat ik met Jan Oosterman en hij werkt natuurlijk bij die club. Jan, ik wou het niet over deze ingewikkelde techniek in de cockpit van de Fokker 50 zitten we hier geloof ik hebben. Maar ik wil het eens over de buitenkant van zo'n vliegtuig hebben. Uh, kun je eens kort de evaluatie of de evolutie moet ik zeggen van zo'n uh, vliegtuig uh, voor ons schilderen? Ja, we zijn uh, vroeger begonnen met, uh, met houterskeletten en het een en ander bekleed met, uh, met doek. We zijn in de volgende fase overgegaan op het uh, gebruik van aluminium. En natuurlijk in de laatste jaren steeds uh, vaker uh, moderne sandwich constructies, ook wel composieten genaamd. Kan je daar eens iets over vertellen? Wat is dat? Sandwich constructies met composieten? Een sandwich is uh, in principe een, een samenstelling van uh, verschillende materialen. Eventueel ook dezelfde materialen, maar op een bepaalde manier samengevoegd. En een dergelijk geheel kan gebruikt worden als goede vervanger voor bijvoorbeeld een product als aluminium. Hm. Zo'n uh, zo huid van een vliegtuig, want zo heet dat geloof ik, hè? de huid van een vliegtuig wordt natuurlijk aan hele extreme omstandigheden blootgesteld. Ik bedoel, uh, land in Saoedi-Arabië en je hebt met 45 graden te maken, maar zit je op uh, 4, 5, 6 kilometer hoogte, dan uh, wil het daar ver onder nul zijn. Dan moet het allemaal tegen kunnen. Vandaar dat je dus dit soort materialen kiest. En inderdaad, je moet dergelijke temperatuurveranderingen moet je kunnen overbruggen. Ja. En ook heel veel kracht natuurlijk uh, komt erop los. Zeer sterke materialen moeten het zijn. En ze moeten vanuit uh, die optiek natuurlijk ook op de ju juiste manier worden samengebouwd. Ja. Wat mij nou altijd zo boeit, hè? je hebt dan laten we zeggen die ruimtevaarttechniek en die luchtvaarttechniek... waar hele hoogwaardige materialen worden ontwikkeld. Hebben wij uiteindelijk aan het einde van zo'n productielijn als gewone consument nog wat aan uh, die miljoen? research die daarin worden gestoken. Wij hebben daar een, een heel aardig voorbeeld van, denk ik. Oké, okay, nou dat willen we zien. Heel graag. Zullen we er maar naartoe lopen? Jan, je had het over zeer geavanceerde techniek, maar dit is toch gewoon een grote witte doos? Ja. Een witte container. Dan lijkt het natuurlijk ook wel op. En het is ja. natuurlijk ook wel in zijn formating is het een container. Maar, maar... Het is een, een container met een heel speciale toepassing. En van speciaal materiaal. In dit geval is het een, uh, in zoverre speciaal dat we hebben moeten zoeken naar iets uh, goed isolerends en iets heel sterks. In verband met het feit dat datgene wat de functie van deze doos is... ...uiteindelijk over uh, grotere afstanden eventueel met een helikopter zelfs getransporteerd moet kunnen worden. Nou, wat is dan de functie van het uh, doosje? Nou, loop dan maar eens even mee naar binnen. <laughs> een operatiekamer. 
Een operatiekamer, ja, niet zomaar een operatiekamer. Eentje uit een heel uh, mobiel hospitaalcomplex. Mm -hmm. Dus om een heel ziekenhuis neer te zetten, zet je een stapel van dit soort dingen ergens op het veldje neer? Niet gestapeld uiteraard, netjes naast elkaar. Ja. Maar afhankelijk van de taken die je wil verrichten, heb je meerdere van deze eenheden nodig. Mm -hmm. Een andere eigenschap die uh, waarschijnlijk uit de industrie van vliegtuighuiden ook hierin terug te vinden is, is dat zoiets waarschijnlijk tegen heel erg extreme omstandigheden bestand is. Nou, dat is mee een van de redenen waarom wij in dit soort producten werken. Want uh, je hebt de situatie uh, aan de pool, uh, alternatief eentje in de woestijn. En in beide omstandigheden zal het systeem uh, operationeel moeten kunnen blijven. Mm -hmm. Wij praten hier over modules die ingezet kunnen worden bij rampenbestrijding dan wel in een situatie van oorlog. Mm -hmm. En onder dat soort uh, situaties heb je helikoptertransport nodig. En dan is een stijve lichtgewichtconstructie de enige die je daarbij helpen kan. Even samenvattend, de techniek qua opbouw van deze container is helemaal, vindt helemaal zijn oorsprong in de vliegtuighuiden. Absoluut. Hm, okay. Absoluut. Jan bedankt, ik vind dit weer een aardig voorbeeld van uh, hoe laten we zeggen, zaken uit de vliegtuigindustrie een hele andere toepassing krijgen. In dit geval een wel zeer humane toepassing krijgt. Even controleren. Inderdaad. Dus we zijn in Genève, Griet. Och, je zegt het Genève. In Zwitserland. Zwitserland. En we gaan naar de uitvindersbeurs. Uitvindersbeurs. 662 uitvinders. 662, Uit ja. 41 landen. 41 landen. Geinig, man. Wat ja, kunnen we verwachten op die uitvindersbeurs? Nou, kijk, je moet in feite zo zien dat die uitvindersbeurs is een beurs voor briljante ideeën. Al die mensen die hebben werkelijk schitterende ideeën. Maar ik denk eerlijk gezegd dat ze commercieel niet echt haalbaar zijn. Dus ik denk dat van die 662 uitvinders er ongeveer 661 teleurgesteld worden. Het blijven briljante ideeën, dat benadrukken. En geinig. Ja, en geinig. Maar ja, commercieel zijn ze niet echt haalbaar. Hè? En geinig. Oké, okay, ja. en geinig. Douches kennen we in maten en soorten, maar deze douche die slaat letterlijk alles. Hier gaat een ring waar warm water uitspuit, gaat als een massage langs jouw lichaam. En je komt heerlijk gemasseerd onder de douche vandaan uit. Het is een van de uitvindingen die te zien zijn in Genève. Een andere uitvinding betreft de massagestoel. Ik heb begrepen dat Floor daar al is. Laten we even gaan kijken naar hem. Hey Floor, lukt het een beetje? Ja, het is best... Het is best aardig. Het is een elektrische stoel, ja. niet de elektrische stoel. Die, uh, die uh, masseert je allereerst door hele snelle schokjes, trillingen, vibraties, zeg maar. Maar je kunt er allerlei heel programma hier. Je kunt uh, instellen dat je via dit ding gaat er een, gaat er een, ja, een soort rol, die gaat helemaal langs je ruggenwervel naar beneden. Mm -hmm. En ja, dat, dat masseert dan, zeg maar, aan beide kanten. Je kunt, door hier op te drukken kun je dat dan fixeren, dan gaat hij een klein eindje heen en weer. Dit is een ding, ja, dan gaat hij dan hard heen en weer schudden of wat zachter heen en weer schudden. En dit is dan hetzelfde voor je benen. Wat heel grappig is, er zitten luidsprekertjes in, er zit een radio cassette recorder in. En uh, ik denk dat het voor vermoeide en zwaar belaste levens en lichamen best een hele aardige uitvinding is. Oké, okay, blijf hem even zitten. Ja, het zit hier lekker. Geen probleem mee. Goed, dit is een heel handige uitvinding. Dit is in feite een sleutel die universeel is. In totaal hebben ze drie maten hiervan. En hij laat dus nu zien dat je met deze sleutel, in tegenstelling tot een gewone vacuumsleutel bijvoorbeeld, iedere maat kunt grijpen. En dit is gewoon een heel handige uitvinding die we ook tegenkwamen in Geneve. Hij geeft nog heel even verdere demonstratie. Maar ik denk dat het principe heel duidelijk is. Al deze tangen en sleutels en zo worden overbodig. Maar met dit ene dingetje kun je het hele het probleem oplossen. Ja, bij al het rondschuimen op deze uitvindersbeurs heeft Kriet het nou echt gevonden. Een uh, toetsenbord waar je eigenlijk maar één hand en zelfs maar één vinger voor nodig hebt. En dat is heel handig als je maar één vinger of één hand ter beschikking hebt voor gehandicapte mensen dus. Kriet, hoe werkt het precies? Nou Floor, dit is een toetsenbord en dit is het complete toetsenbord wat vroeger dit was op een computer. Je kunt hier lettertjes op maken, dat zijn altijd kleine lettertjes, bijvoorbeeld dit is de letter E. En je toetst hier nu op 
En je ziet dat de E op het scherm verschijnt. Op dezelfde manier kan ik natuurlijk een andere letter maken. Bijvoorbeeld nu de letter T. Ik druk hierop en je ziet de T op het scherm verschijnen. En het grote voordeel is natuurlijk dat je dit kun je inbouwen. Bijvoorbeeld in een polshorloge. Je kunt inbouwen in afstandsbediening. Je hebt altijd het toetsenbord bij de hand. Dus weg met het oude toetsenbord. Leven het nieuwe uh, toetsenbord met 7 digits heet dat. 7 digits, dus zeg maar de digitale 8 mm. waar alle vormen in zitten. Je zit nou het toetsenbord van de toekomst, Kiet. Mensen die zijn gewend om te gaan met dat zogenaamde kwerte toetsenbord. Ja. En daar zullen ze gewoon bij blijven. En ik denk dus dat geen enkel ander toetsenbord, hoe innovatief het ook is, een serieuze kans op de markt maakt. Dus je zult niet zien over twintig jaar dat iedereen met zo'n muisachtig ding voor zich zit. Ze zullen nog steeds met dat toetsenbord zitten. Nou, een fantastische uitvinding dus, die het waarschijnlijk niet gaat halen. Gewoon omdat het te nieuw en te ingewikkeld is. Heel goed te gebruiken op beperkte schaal, voor mensen met een handicap bijvoorbeeld. Maar wij, wij houden het gewoon bij het oude toetsenbord. Ook Nederland heeft zijn uitvinders. De Nederlandse uitvinders die bundelden zich, verwierven ongeveer anderhalve ton om zich te kunnen presenteren hier op de beurs. Griet en ik, wij gaan even kijken wat de Nederlandse Willy Wortels er van bakken, internationaal gesproken. Nederlanders in Genève. Het eerste onderwerp waar we vanaf de stand van Nederland, de Nederlandse orde van uitvinders, laten zien, betreft een kattenbak. Een kattenbak die je in feite maar eens in de vier tot zes weken hoeft te verversen. Intussen houdt hij zichzelf schoon en hij blijft reukloos. Uitvinder daarvan is meneer Sietse Bouma. Meneer Bouma, hoe werkt die kattenbak? Als een kat uit de katolet gaat, dan wordt uh, via een sensor een signaal gegeven aan het systeem en dan gaat de trommel draaien. Dat doen we Tijd... niet. Bij dat draaien worden de uitwerpselen in het grid gepaneerd als het ware en blijft het systeem behoorlijk schoon. Ik kom uiteindelijk terecht in die afvaldoos en tijdens het draaien wordt ook schoon en vers grid toegevoerd. En dat is het hele systeem. Die afvaldoos die moet uh, eens in de vier tot zes weken worden vervangen. En het is ook reukloos? En het is ook reukloos, want er zit een uh, behoorlijke klep voor die het ene compartiment van het andere scheidt. En dus blijft het stankloos. Dat is een fantastische kattenbak. Een heel simpele uitvinding, ook in een Nederlands paviljoen op de uitvindersbeurs, is deze wc-bril. Je kunt die wc-bril kun je gebruiken. Je hebt er dan opgezeten, je laat hem los en de wc-bril gaat omhoog. En de vernuftige zit hier natuurlijk in die veer die dat bewerkstelligt. Overigens kun je heel makkelijk de wc dicht doen, open doen. Maar de essentie zit dus in het feit dat als jij de wc hebt gebruikt, gaat de bril vanzelf omhoog. Hij kan niet zo blijven staan. Een leuke uitvinding. Ik trof ook de stoel van de toekomst aan. En die stoel van de toekomst interesseert mij natuurlijk in hoge mate. En ik moet zeggen, je zit hierin buitengewoon comfortabel. En dat komt omdat hierin een kussen zit wat is opgebouwd uit deze kleine driehoekjes. Die driehoekjes die zijn in feite gebouwd uit veertien lagen plastic. En hier is dat nog gelamineerd met een soort nylon. Je kunt hier echt op gaan staan. Ze gaan niet kapot. Maar het zijn dus luchtgevulde zakjes in feite. En ze hebben daar kussens van gemaakt... Zoals dit is een campingkussen of dit is een kussen in een rolstoel voor gehandicapten. Dat kussen hebben ze ook klinisch uitgetest gedurende de afgelopen twee jaar. En het is daarbij kwalitatief zeer goed bevonden. Gehandicapten kunnen hier langer in blijven zitten dan in een normaal kussen. Je kunt hiervan ook een soort waterbed maken. Alleen het is geen bed waar water in zit, maar lucht. En dat is nou het plezierige van deze vinding. Nederlanders zouden Nederlanders niet zijn als ze niet een nieuw schoonmaakmiddel hadden ontworpen of ontdekt. Dit schoonmaakmiddel is 100% biologisch. Het is, schijnt van uh, gemodificeerd plantenolie te zijn, maar het is heel erg agressief. Zo agressief zelfs dat je er inkt mee kunt verwijderen. Nou, denk je misschien uh, inkt verwijderen, dat doe ik nooit. Misschien u thuis niet, maar bijvoorbeeld in de grafische industrie wel heel veel. Heel veel van die offsetplaten of heel veel van die lito's, die zijn smerig, die kan je opnieuw gaan gebruiken. Dan kan je dat met dit uiterst milieuvriendelijke middeltje. Het bijzondere van het spul is, is dat het de toplaag, van in dit geval het omslag van het boek van karton, niet aantast. Het is nu even een beetje poetsen, maar waren het verse inkt, zoals bijvoorbeeld in een drukkerij, dan was het in één keer hup verdwenen geweest. En dankzij Bioflux af, tot zover Genève. Floor, kijk maar eens wat ik in mijn kop heb. Nederlanders zouden Nederlanders niet zijn. Ja. 
Thanks, man. Kom jij maar eens even mee. Dit is misschien. Kom maar eens kijken wat ik.